আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার মোহাম্মদ নাজমুল হাসান বাংলাদেশ ডায়াবেটিক কোন্ড অ্যান্ড ফুড কেয়ার লিমিটেড থেকে বলছি কেমন আছেন আপনারা আজকে আমি আপনাদের সাথে ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি নিয়ে কিছু কথা শেয়ার করতে চাই পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি এটা হলো কি আমাদের পেরিফেরাল যে নার্ভ আছে আমাদের শরীরে সেটার নার্ভ অথবা সিনায়ু তার হলো ক্ষতি ক্ষতি হওয়ার মাধ্যমে পেশেন্ট বা আমাদের নার্ভের যে পরিবর্তন হয় সেটা নিয়েই আমি আজকে আলোচনা করব তো ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ছাড়াও আমাদের বিভিন্ন ধরনের নিউরোপ্যাথি আছে আমি যেহেতু ডায়াবেটিক ফুড সার্জন সেই ক্ষেত্রে আমি আমার শুধুমাত্র পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে আমি একটু কথা বলতে চাই তো ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি থাকলে পেশেন্টরা আমাদের কাছে যে যে ভাবে সাধারণত আসে বা আপনারা আসেন সেটা আমি আসলে শেয়ার করতে চাই প্রথমে দেখা যায় একজন বলে যে আমার পায়ে কোনো বোধ শক্তি নাই কোনো কিছু টের পায় না কোনো তাপমাত্রা ঠান্ডা না গরম আমি কিছুই বুঝতে পারি না হাত দিলে দেখা যায় আমি বুঝতে পারছি যে হয়তো কোথাও গরম আছে যেমন পানি ধরলাম যে পানি গরম আছে বা ঠান্ডা আছে বাট আমার পায়ের কোনো বোধ শক্তি আমি বুঝতেই পারি না গরম ঠান্ডা কিছু বুঝতে পারি না হয়তো অনেক সময় আমার পায়ের থেকে জুতাটাও পড়ে যায় জুতাটা পায়ে থাকে না কোথায় পড়ে গেছে আমি বুঝতেও পারি না আবার অনেক সময় দেখা যায় আমার পায়ের ভিতরে মারাত্মক একটা আঘাত লাগলো আমি কোনো ব্যথা পেলাম না হয়তো অন্য কেউ রক্ত দেখে আমাকে বলে আপনার পায়ে কি সমস্যা হয়েছে তখন আমি খেয়াল করলাম যে আমার পায়ে তো আঘাত লেগেছে তো দেখা যায় একটা পিন বড় একটা পেরেক ঢুকে যেতে পারে আপনার জুতোর ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অথচ আপনি টের পাননি এগুলা হচ্ছে হলো গিয়ে প্রাথমিকভাবে আমাদের এই ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির লক্ষণ এছাড়াও কিছু লক্ষণ থাকে যে পায়ে গায়ে জ্বালা পোড়া করে এমনকি অনেকে বলে থাকেন যে আমার গা সারা গায়ে এমনকি পায়ের পাতা থেকে শুরু করে উপরের দিকে পোকা দোড়াই বেড়াচ্ছে হাঁটছে কিন্তু পোকা খুঁজে পায় না কিন্তু দোড়াই বেড়াচ্ছে তো এইসব সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে এরকম রোগীগুলো আসে অ্যাজ এ অ্যাজ এ ডায়াবেটিক ফুড সার্জন আমরা সাধারণত যেহেতু ডায়াবেটিক ফুড নিয়ে কাজ করি আমাদের কাছে পেশেন্টটা আসে যে আমি হয়তো দুই তিন মাস আগে একটা ঘা হয়েছে আমি কি আঘাত পেয়েছিলাম কি না আমি তাও জানি না কিন্তু আমার এই ঘাটা ভালো হচ্ছে না এভাবে আমাদের কাছে আসে তো এই সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় পরীক্ষি তার হিস্ট্রি নিয়ে জানতে পারি যে হয়তো তার ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস অনেক দিন ধরে আছে দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিস আছে কিন্তু উনি নিয়ন্ত্রণেই রাখেন না অনিয়ন্ত্রণ দেখা যায় যে ডায়াবেটিস নর্মালি আমাদের যে টার্গেট থাকে যে আমরা হিমোগ্লোবিন এ ওয়ান সি আমরা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থেকে দেখা যায় আমরা সেভেন পর্যন্ত রাখব এরকম একটা মাত্রা রাখার টার্গেট থাকে ওনাদের সেই মাত্রাই থাকে না হয়তো অনেক সময় পরীক্ষাই করে না হয়তো বলে যে আমার কোনো সমস্যাই নাই ডায়াবেটিস কেন পরীক্ষা করব এইটা ঠিক না তো এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদের আমাদের যে পরামর্শ আমাদের সেন্টারের পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই আমাদের ডায়াবেটিক পেশেন্টদের জন্য যে আপনাদের যাদের ডায়াবেটিস আছে যাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিস হচ্ছে যে হয়তো বয়সকালে বয়সের সাথে সাথে এটা হয়েছে হয়তো আপনার বাবা মার কারো আছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে সেখান থেকে আপনার ডায়াবেটিসটা হলো তো আপনি ওইটা ধরা পড়ার পরে আপনি আমাদের সেন্টারে বা যে কোনো ডায়াবেটিক ফুড কেয়ার সেন্টারে এসে পায়ের স্ক্রিনিং করাতে হবে পায়ের স্ক্রিনিং করে আপনার পায়ের কী রকম ঝুঁকি আছে কি না বা নিউরোপ্যাথির যে গ্রেডিং সেটা করিয়ে নিতে হবে আর যাদের টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস তাদের ডায়াবেটিস ধরা পড়ার মিনিমাম পাঁচ বছর পর থেকে এই স্ক্রিনিং শুরু করতে হবে এবং এরপর থেকে টাইপ ওয়ান বা টাইপ টু যেহেতু ডায়াবেটিস হোক না কেন আপনাকে প্রতি বছরে অন্তত একবার ডায়াবেটিক ফুড কেয়ার সেন্টারে এসে আপনার পায়ের স্ক্রিনিংটা করিয়ে নিতে হবে এখন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক ওয়ান্ড অ্যান্ড ফুড কেয়ার সেন্টার আপনাদের সুবিধার্থে কিছু বিশেষ স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি আমাদের যেমন আমরা নিয়ে এসেছি আপনার নিউরোটাস এটা হচ্ছে আমাদের নিউরোটাস এটা হচ্ছে হলো কি আমাদের নিউরোপ্যাথির গ্রেডিং করার জন্য একটা যন্ত্র বিশেষ যন্ত্র এবং বাংলাদেশে এটাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে এই যন্ত্রটি আছে এটার মাধ্যমে আমরা গ্রেডিং করতে পারি এটার ভিতরে আমরা মনোফিলামেন্ট আছে তারপরে দেন বায়োথেসিও মিটার যেটা ভাইব্রেশন পারসেপ পারসেপশান বোঝার মতো ইয়ে আছে এখানে কোল্ড টেম কোল্ড অ্যান্ড হট টেম্পারেচার এগুলোর বিন্যাস করে আমরা আপনার নিরোপ্যাথি গ্রেডিং করতে পারি এটা বাংলাদেশে একমাত্র বাংলাদেশ ডায়াবেটিক ওন্ড অ্যান্ড ফুড কেয়ার লিমিটেডে আছে এছাড়াও আমাদের সেন্টারে ডাইনামিক পেডোগ্রাফ আছে ডাইনামিক পেডোগ্রাফের মাধ্যমে আমরা আপনার পায়ের যে প্রেশার পয়েন্টগুলো আছে সেগুলোর ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখতে পারি সেখানে আপনার পায়ের প্রেশার পয়েন্ট যদি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হয় যেখানে হয়তো চেঞ্জ হয়ে বারবার ওখানে প্রেশার পড়ার কারণে আপনার ঘা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই প্রেশার ডিস্ট্রিবিউশনটা আগের থেকেই যদি দেখে
যেমন জটিলতা বলতে আমরা যেমন সাধারণত ঘা বোঝায় যে আপনার একটা কন হতে পারে একটা ক্যালাস হতে পারে সেখান থেকে ইনফেকশন হয়ে বড় ধরনের জটিলতা হতে পারে তো আপনি যদি এইভাবে আমাদের সেন্টারে অথবা যে কোনো ডায়াবেটিক ফুড কেয়ার সার্জনের কাছে গিয়ে এইভাবে স্ক্রিনিং করে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আশা করি আপনি এই সব জটিলতা থেকে মুক্ত থাকবেন এখন এই ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি নিয়ে আমাদের পেশেন্টগুলো সার্জারি সমস্যা নিয়েই আসে আমরা হয়তো সাধারণত অপারেশন করে অপারেশন করি অ্যাকর্ডিংলি তার হয়তো ড্রেসিং করি পরবর্তীতে যা যা ম্যানেজমেন্ট সেগুলো করি কিন্তু এর পাশাপাশি যে পেশেন্টগুলো কোনো ঘা নেই কোনো কাটা সেরা নেই কিন্তু তাদের জ্বালা পোড়া আছে তারা হয়তো রাত্রে এর জন্য ঘুমাতে পারে না অনেক ব্যথা আছে তাদের জন্য আমাদের এই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক ওন্ড অ্যান্ড ফুড কেয়ার লিমিটেডে তাদের আয়ার থেরাপি বিশেষ ধরনের আয়ার থেরাপি ইনফ্রারেড থেরাপির ব্যবস্থা আছে যেটা হয়তো আমরা উইকলি দুই থেকে তিনবার দিয়ে থাকি চার থেকে ছয় সপ্তাহ দেওয়ার ফলে অনেকটাই উন্নত হয়ে যায় এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা আপনাদের যাদের এরকম দীর্ঘদিনের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস আছে তারা প্রথমত ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখবেন দ্বিতীয়ত পায়ের যত্ন নিতে হবে কারণ আপনার পায়ের ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি থাকার কারণে পায়ের বোধ শক্তি নাই আপনি অনেক কিছুই বুঝতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে প্রথমত আপনাকে স্ট্রিক্টলি ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে দ্বিতীয়ত আপনার পায়ের যত্ন নিতে হবে পায়ের যত্ন কীভাবে প্রতিদিন আপনি রাত্রে শোয়ার আগে অবশ্যই একবার পা পরীক্ষা করবেন আপনি যদি একা থাকেন ফ্যামিলিতে কেউ না থাকে প্রয়োজনে সোলটা দেখার জন্য মিরর ব্যবহার করতে পারেন মিররের মাধ্যমে আপনি দেখবেন যে আপনার পায়ের তলায় কোনো কাটা ছেঁড়া ফুসকা পড়া কোনো পিন বা কোনো ক্র্যাক আছে কি না সেগুলো আপনি পরীক্ষা করতে পারেন সেগুলো না থাকলে প্রতিদিন আপনি ভালো করে সাবান পানি দিয়ে আপনার পাটা নর্মাল সোপ কোনো স্পেশাল সাবান দরকার নেই নর্মাল সাবান দিয়ে আপনি পাটা ভালো করে ধুয়ে নেবেন ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সেটা মুছে নেবেন এবং খেয়াল করবেন যে আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে কোনো পানি জমে না থাকে ইভেন এরপরে আপনি ডায়াবেটিক ফুড ক্রিম বা যে কোনো ময়শ্চারাইজিং ক্রিম লাগাতে পারেন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আঙ্গুলের গ্যাপে অর্থাৎ চিপায় চিপায় যাতে কোনো লোসন লেগে না থাকে ওখানে ড্রাই রাখতে হবে এছাড়া আপনারা যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাদের সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ লাইনে যোগাযোগ করতে পারেন প্রয়োজনে সরাসরি এসে আমাদের সেন্টারে এসে আপনাদের স্ক্রিনিং করে নিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম